keer boodschappen gedaan. En uh, weet je, ik heb zeg maar een periode dat ik heel veel geld uitgeef of zo. Ook allemaal aan boodschappen. Dat komt ook deels omdat ik een auto heb en dan kan ik overal naartoe. En dat betekent dus dat ik naar al die supermarkten ga en al die aanbiedingen koop. En dan denk ik, ja, wat moet ik er allemaal mee? En dan heb ik het al gekocht. Want ik ben, afgelopen woensdag was ik bij de Dirk van den Broek, daar heb ik geld uitgegeven. Gisteren was ik bij de Plus, bij Apkouder, daar heb ik heel veel geld uitgegeven. En nu heb ik weer heel veel geld uitgegeven. Ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, er uh, zitten koekenpannen bij. Yay. En heel veel voorraad, dus heel veel dingen die ik nu de komende weken uh, niet hoef te kopen. Maar ik heb wel zoiets van, pff, ik denk dat ik volgende week weer even aan een strak budget moet blijven. Want uh, dit gaat helemaal nergens over. Maar goed, ik heb boodschappen en dat is natuurlijk wel heel erg leuk voor jullie. Want nu kunnen jullie zien hoeveel geld ik heb uitgegeven aan boodschappen en dingen. Um, ik was eerst naar de Lidl, maar ik laat eerst even Albert Heijn zien. Uh, allereerst heb ik deze tortilla chips gekocht. Die waren een euro per stuk. Heel veel was een euro per stuk. Dus dat is zo. Uh, dit heb ik trouwens bij de Jumbo gekocht. We eten vandaag hamburgers. En ik dacht, ik snijd de hamburgers gewoon in soort plakjes. Met sla en tomaat en uien en weet ik veel wat allemaal. Dat één hamburger zeg maar genoeg is. Ik ga ook een salade erbij maken. Uh, maar ik was natuurlijk... Helemaal klaar. En toen dacht ik, oh ik ben brood vergeten. Dus uh, dit heb ik even bij de Jumbo gekocht. Dan Duo Pernotti heb ik gekocht. Deze waren ook een euro per stuk. Pasta en pindakaas. Een hele harde Galia meloen voor 1 euro. Nou ja, weet je, ik kan erop wachten. Maar eigenlijk, serieus. Dit is echt, hier kan je een ruit mee ingooien. De tomaten waren op. Ik heb wat chips gekocht. Ik had gisteren ook chips gekocht. En uh, nou, nu hebben we weer heel veel chips. Laten we het daarop houden. Was ook een euro. En ik had heel erg veel zin in de cheese onion. Ik eet geen chips meer tussen, uh, tussendoor, hoe zeg je dat? Uh, door de week. Uh, alleen in het weekend. En weekend bestaat bij ons uh, uit vrijdag, zaterdag, zondag. En ik had heel veel zin in de cheese onion. Dus, nou, dit was ook een euro. Dat is dan weer geen doel, hè. Dan denk ik van, ja, hm, nou, leuk voor een keer. Toetjes, flaflip en zacht en luchtig heb ik gekocht. Gisteren had ik tien eieren gekocht. Daar heeft mijn moeder er acht van gebruikt. Ik had nog twee eieren. Dus ik heb er maar zes dit keer gekocht. Uh, dit was in de aanbieding. Uh, mozzarella. Focaccia brood. En we gaan een keertje soep eten. Samen met de quiche. Dus uh, ik dacht, nou dat uh, hoort er dan ook bij. Dit was een euro. Ik zat laatst toevallig te denken dat ik het heel soms lekker vind om smeerworst te eten. Maar niet zo'n heel groot stuk gelijk wil uh, kopen. En toen zag ik dit in de aanbieding. Ik denk, nou prima. Kaas. De papau voor Mika, want die vindt hij lekker. Nou, de Kies Lorraine, hebben jullie er net gezien, was een euro per stuk. Het zijn er mini, dus ieder de helft en dan nou, misschien met de uh, focaccia en soep. Dat is weer een hele maaltijd. Dan heb ik rundervinken gekocht voor een maaltijd deze week. Uh, deze ga ik in de vuurzer gooien. Dit is ook voor een keer nasi eten. Uh, ik had laatst hele vies... Ja, weet je jongens, ik bedoel als jullie dat kopen prima. Maar ik vind het gewoon serieus niet te vreten. Die Chinese knoflook. Ik had het gekocht. Eigenlijk heb ik er gelijk spijt van. Want ik ga het nu weggooien. Want ik vind het gewoon echt heel erg vies. Ik koop de biologische knoflook. Waar komt dit vandaan eigenlijk? Of heb ik dat al een keer laten zien? Spanje. Nou, Spanje altijd goed hè. Ik ben niet chauvinistisch, maar Spanje... Uh, onze hamster uh, leeft nog steeds. Hij is inmiddels al ruim 2,5. Volgens mij kunnen hamsters zo ongeveer tussen de anderhalf en twee jaar worden. Ik weet het niet zeker. Maar hij is er nog. Dus het voer was op. En ik dacht, een beetje lekkere sticks. We moeten hem toch ver, uh, verwennen, de oude man. Dan was het kattenvoer. Uh, de brokjes waren op. En dit trouwens ook. Dit was in de aanbieding. Drie blikjes voor een euro. Ik heb er 15 gekocht. Dus dat was 5 euro. En dat vond ik een goede aanbieding. Was beter dan de vorige aanbieding die ik had. Die klopte niet helemaal. Snelle Jelle van Mark. Helemaal blij. Een euro per pak. Ik heb er drie gekocht. Dan kan hij weer even voort. Samen met de Sultana. Dit is een nieuwe smaak. Aardbei uh, limoen. Dat, ik eet eigenlijk zelf nooit uh, Sultana. Maar uh, Mark en ik die gaan volgende week... Uh, uh, naar de champagne regio. En dan gaan we natuurlijk daar naartoe rijden. Dus misschien neem ik zo'n pak mee. Deuze, deze dubbel en lekker koop ik eigenlijk ook nooit. Maar Mika die gaat op schoolreis. En ik dacht nou dan geef ik één zo'n dingetje mee. Dit was ook een euro. Dit was een euro. Dit was een euro. Dit, nee. <laughs> dit voor in de twee wc's. We hebben twee wc's. Dit zag ik. Dit stond volgens mij niet in het krantje. Of ik heb er overheen gekeken. Maar dit was ook een euro per stuk. Dus ik heb een theedoek en een keukendoek en twee van die dingen gekocht. Ik had, nou ja, ze hangen er nu niet. Ik had van deze, maar die waren dan net zo slap als dit. Nou, dat vind ik helemaal niks. Het moet echt een beetje stevig zijn, want anders voelt dat gewoon niet fijn. Um, cornflakes heb ik gekocht en twee flessen wijn, melk en koekenpannen. 
Uh, ik heb, deze zijn heel erg uh, fijn, hoop ik. Dit was 22 euro per pan. Ik heb er twee gekocht. Mijn moeder ging gisteren tortilla maken. Dat mislukte helemaal. Uh, de aanbaklaag was geen aanbaklaag of weet ik veel wat allemaal. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook steeds aan die pannen merkte dat mijn eitje bleef plakken of weet ik veel wat. En dat was gewoon echt niet prettig. Maar ik vind deze pannen gewoon heel erg duur. Ze zijn goed, maar ze zijn vrij aan de prijs. En nu was er een aanbieding, 22 euro per stuk. En normaal, soms heb je van die hele lichte tevalpannen, die zijn crap. Je moet echt van die zware, dat je echt denkt, oh ja, dat is een flink gewicht. Deze weegt volgens mij ook echt een kilo of zo, misschien meer. En uh, dus ik ben blij, ik ga mijn oude weggooien. En deze, die uh, gaat in de kast en dan kan mijn moeder weer lekker tortillas maken. Uh, vuilniszakken heb ik gekocht, ficose, doekjes. Nou, hartstikke goed, dit was gratis. Een, uh, een soort proefverpakking, hartstikke leuk. En dan heb ik tien, nou, blijf eens liggen. Tien pakjes uh, vochtige toiletdoekjes heb ik gekocht. Twee van deze geurdingen voor in het toilet. En er is een nieuwe actie bij de Albert Heijn. En mijn kinderen die worden bijna te groot voor dit soort acties. Bijna. Maar dit vond ik wel heel erg leuk. Uh, André Kuipers is natuurlijk een uh, nou, vetstoerige uh, gast hè, die in de ruimte is geweest. En uh, ze kunnen nu uh, plaatjes sparen. Uh, even kijken of ik niet met mijn vinger op dit ding zit. Kijk, ik heb een hele stapel met plaatjes. Wacht ervoor, even pakken. Heel veel plaatjes heb ik. Dus we kunnen straks weer even plakken. En er staat altijd een leuk feitje in. En ik vind dit soort uh, plakdingen. Hetzelfde als met die dierenplaatjes en zo. Vind ik echt helemaal geweldig. Uh, de kinderen leren ervan. En ja, ik vind het gezonde. Nou, niet concurrentie wil ik niet zeggen. Maar dat ze het willen sparen en doen en zo. Ik vind het leuk. Bij de Albert Heijn heb ik. Schrik niet. Wat is dit? Waar ben ik? Oh, hier. Ja, ja, focus, focus. Kunnen we focussen op het schrikbarende bedrag? 130 euro uitgegeven. Uh, maar dan moet ik eerlijk zeggen dat er twee pannen bij zitten. Daar zijn de pannen. En mijn bonusvoordeel was... Waarbij zijn we? 80 euro. Dus. Oh, focus, focus, focus. Ja, zijn we er, zijn we er. Hi. Daar ben ik weer. Vol met focus en een beetje rimpels en zo. Uh, 130 euro heb ik dus uitgegeven... Ik vind het uh, aan de prijzen gekant. Jullie waarschijnlijk ook. Uh, nogmaals, er zijn heel veel dingen die ik voorlopig niet hoef te kopen. Maar, weet je... Pff, want ik ben ook bij de Lidl geweest. Ik ben ook bij de Lidl geweest. En bij de Lidl heb ik gekocht... één zakje jongelege kaas. Omdat ik uh, al een zakje gisteren had gekocht. Wat snack tomaatje... Of uh, tomaatjes. Dit zijn geen tomaatjes, maar loes. Dit zijn die paprikaatjes. En snack komkommertjes. Dit geef ik ook aan Mika mee uh, op schoolreis. Misschien dat ik er, uh, nou, dat ik er een soort uh, nou, husseling van maak. Dat Matteo ook wat krijgt. Misschien is dat wat aardiger. Voor mij, ach, wat ben ik toch een, een ra rare moeder ben ik. Een rare moeder. Uh, kalkoenfilet heb ik voor mezelf gekocht. Uh, wat krakelingen. Een courgette voor een pasta. Een komkommer voor de salade. Uh, dit is ook voor de pasta. Witte champignonnetjes. Uh, drie blikjes voor een euro. Lemonada. Het was Spaanse weken. En... Ik heb wat dingetjes gekocht waar ik heel erg gelukkig van word. Dus, nou ja, goed. Anyway, uh, lemonada heb ik gekocht. Uh, milde halfvolle yoghurt. De vorige keer had ik verkeerde gekocht. Toen zei mijn moeder, ja, het is verkeerd. Want het moet halfvolle milde yoghurt zijn. Dus die heb ik nu goed. Uh, dit stokbroodje, dit is uh, voor mij voor straks voor de lunch. Dit ga ik natuurlijk niet helemaal alleen opeten. Ik heb gisteren voor de kinderen saucijsbroodjes ge gekocht voor de lunch. Dus ik neem, nou ja, weet ik veel, waar ik zin in heb. En dan, uh, dan eet ik dat op. Stroopwafels uh, voor koekje. Uh, broccoli voor een maaltijd. Dan heb ik uh, jamon serrano gekocht. Grans Reserva en Chorizo. Um, zag er wel goed uit, vond ik. Dus ik dacht, nou laat ik het kopen. Deze aceite heb ik gekocht. Uh, dit is gewoon olijfolie. In een zo'n uh, zo spray dingetje. En, oeh, en in Amerika hebben ze heel veel van die spray dingen. En ik vind dat zo vreselijk makkelijk. En in Nederland komt dat maar niet. Dan denk ik, ja waarom nou toch niet? Um, Spaanse wijn heb ik gekocht. Deze, een um, witte wijn en een cava. Ik heb nu een, uh, een, uh, een wijnkast. Dus ja, soms uh, koop ik gewoon heel veel wijn. Dat prop ik allemaal in die wijnkast. En ik heb er verder helemaal geen last meer van. En als ik er eens een keertje zin ergens in heb, dan kan ik hem gewoon open doen. Dus ook wijn bij de Lidl. Roosjes. Ik heb mijn roosjes gemist bij de Lidl. Ik ben eigenlijk al een paar weken niet meer echt uh, naar het winkelcentrum gegaan, waar ik regelmatig ga. Ik heb ergens anders bloemen gekocht. En het is toch, het is toch anders. Maar gelukkig, ik heb ze weer. Uh, Chocoladerozijntjes. En dan heb ik churros gekocht en calamares. Uh, die gaan in de vriezer voor als mijn moeder hier volgende week uh, is. 
om op de kinderen, nou ja, niet op de kinderen te passen, op, voor de kinderen te zorgen. En uh, ja, dat was het. En bij de Lidl heb ik volgens mij, en ik weet het niet eens meer helemaal, maar... Oh, volgens mij zat ik met mijn vinger op dingetje. Ik weet het niet helemaal, maar omdat die Spaanse dingen allemaal best wel, zeg maar, aan de prijs zijn. Of niet aan de prijs, maar dit is, weet je, dit is 2 euro. Dat je denkt, oké. Okay. Um, volgens mij 35 euro. Dus... Al met al, deze hele week, als jullie ook mijn vlogs volgen, dan zien jullie ook af en toe boodschappen voorbij komen. Dan denk je, ach Marloes, waarom heb je dat weer gedaan? Veel te veel geld uitgegeven. Volgende week ga ik weer pas op de plaats, want dit kan gewoon echt niet. Maar uh, het geeft ook wel weer een soort van rijk gevoel dat echt al mijn kasten nu weer propvol zijn. En dat ik, uh, nou ja, weet je, dat als iemand ergens zin in heeft, dat dat gewoon helemaal goed komt. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en smile for pretty!